Shukrani ya tatu ni itoe kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga Africans kwa kujitokeza kwa wingi Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi na kuhakikisha wanashangilia mwanzo mwisho mpaka tunapata ushindi wa goli 4 na kwenda hatua robo finali. Lakini wapongeze sana mashabiki wa Yanga Africans ambao walianza pamoja hamasa za kuelekea mchezo wa Belzdad ambao tuliupa jina la Pakome Day. Hamasa ilikuwa kubwa sana kwenye kila mtaa kila wilaya kila mkoa nchi nzima iliimba pa Kome Day. Wanachama wa klabu ya Africans wakaenda mbali kumuunga mkono Profesa Pakome kwa kupiga bleach. Nchi nzima ikapendeza na bleach. Watu wakakuja uwanjani wanamelemeta na mnaji wako wako full wanangaa. Lengo lilikuwa ni kumuunga mkono Profesa Pakome kumwambia kwenye hii heshima ambayo klabu imekupa tuko pamoja na wewe. Watu walikuwa na mashaka mashaka kidogo, wana Yanga wanapiga bleach kweli? Lakini wana Yanga wakawaambia sisi jambo linalokuja linalohusu klabu yetu. Yaani as long as hili jambo linalohusu klabu yetu na tunaona lina faida na klabu yetu tutalifanya. Wana Yanga wakapiga bleach, Pakome Day ikapendeza kwenye hamasa na mwisho wa siku Mwenyezi Mungu akatujalia pa Kome Day tukaifunga kwa historia. Tukashinda magoli manne, tukafuzu kwenda robo finali. Na tumie fursa hii kuambia ndugu zangu waandishi wa habari. Hili bleach ambalo mwenyekiti wa wasemaji nimelipiga hapa kama nilienda nalo kuzimu basi nitaenda nalo pia Cairo. Si litoi. Eh, hili bleach nilizimia nalo na nikafufuka nalo na hili bleach litakwenda pia Cairo halitatolewa hapa kwa heshima ya Pakome Day ambayo imetuheshimisha Young Africans na tumekwenda kudumbukia robo finali hili bleach halina pa kwenda lipo sana nimwasiliana na kinyozi wangu kumwambia naona kama ninaanza kuchange rangi hivi liko sawa sawa kaneme ndo linaenda kwenye upakome sasa hapa nilikuwa na mashaka kidogo maana niliona kuna za kuingia kuna white white huku na kama Vipi akaniambia sasa hapo mwenyekiti no bleach linakwenda kwenye Na nimerudishwa hivi. Kwa hiyo msiwe na haraka ya kutoa bleach. Endeleeni kusherehekea pa Kome Day. Ni siku ya kihistoria ambayo tumeiweka na sisi Yanga tunatakiwa tujivunie nalo. Kwa hiyo Waarabu kule Cairo wajiandae. Na wao kama walikuwa na akili ya pakome mmoja wajue Azizi hajatoa bleach. Yao hajatoa bleach. Diano kwa limekolea sasa limewa bleach la kipakome. Limeshakolea. Na mwenyekiti pia wasemaji sijatoa bleach. Ma bleach yanahamia sasa wapi? Cairo kwenye mchezo wetu dhidi ya al Mwisho ni washukuru sana pia kwenye upande wa pongezi ndugu zangu waandishi wa habari ambao tulishirikiana vizuri kwenye hamasa ile ya wiki ya Pakome ulifanya kazi kubwa sana kwenye kuhabarisha wa Tanzania nini kinaendelea kwenye klabu yetu na kimsingi nimesikia mmepata lawama nyingi kutoka kwenye klabu nyingine kwamba mlitupendelea wiki iliyopita timu nyingine hazikuzungumzwa ilizungumzwa yanga na pakome wake niwatie moyo hamkufanya jambo baya mlifanya jambo ambalo liliwaheshimisha pia nyie kwenye kazi zenu nimeangalia youtube trending wote mmepata views kuanzia laki moja kwenda juu kwenye wiki ya pakome wote hamna ambaye amepata views 2000 sijui views 300 Sijui vizi miende. Kuna wengine mmeanza, nimeona mmeanza jana kuandika habari za timu nyingine. Masaa nane mtu una views watatu. Yaani wewe, kameramani wako na bosi wako aliyokutuma. Ndio mmeangalia hiyo habari. Lakini wiki ya pakome wote mmepata mileage. Na naamini wiki hii mwezi huu mtapata fedha nyingi sana kutoka YouTube kwa sababu ya hamasa. Na hii mkawafundishe watu ndugu zangu waandishi wa habari. Mkawafundishe watu namna ya kutengeneza content within hamasa. Yaani sio tu hamasa, mna content gani mtengeneza huko ndani? Hii mkawape elimu na nyie. Sio tu ba 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 
una content gani kwenye hiyo wiki yako ya hamasa content ambayo itawashibisha wanahabari content ambayo itafanya watu wanaofuatilia vyombo vya habari wanufaike na hiyo hamasa kwa hiyo wapongeze na walio wasema waambie taarifa zao mwenye kiti nimezipata wote mliosemwa hamwezi kusema lakini najua wote mmesemwa hapo kwamba mmetupendelea wiki iliyopita kana kwamba timu nyingine zilikuwa hazichezi lakini waambieni wajibuni kwa fact ndio kweli yanga waliweza kuzalisha maudhui ambayo tulikuwa tunayapata kwa uraisi maudhui ambayo yamependwa na watu wengi ambao pia ametupa hela sio gope nipata engagement kubwa kwa sababu ya pakome na leo timu ikiwa inaondoka nitakuja kuwapa ratiba hapa leo nawapa exclusive interview na pakome zuzua leo kwa ukitoka hapa nenda kaboreshe kifaransa chako katafute maswali hata matatu ya kifaransa kayaandike leo kwa mara ya kwanza nawapa exclusive interview na pakome mtakaa naye pale airport paka mseme mwenyekiti imetosha leo Kaandikeni maswali kabisa pakome umejisikiaje ilikuwaje ilifanyaje leo nawapa content nyingine ambayo mnapiga views wengine laki moja tu dadadeki leo hiyo mkenge utaki kataa public utaki interview na pakome leo nawapa exclusive pale airport pakome zozoa mje pale timu ikiwa inaondoka na kuja kuwasomea hapa ratiba ya safari ya timu mkapate exclusive nyingine itakayowapeleka mjini mbali hii ndio yanga Afrika bwana. Sio unafanya hamasa, unazalisha content gani watu kuzifata? Unatengeneza ubunifu gani watu wanufaike nao in terms of maudhui? Ndio level tuliyopiga wiki iliyopita. Kwa hiyo niwapongeze sana ndugu zangu waandishi wa habari, kazi mliifanya vizuri na pa day imeenda mbali. Kimsingi ndio ilikuwa tukio kubwa zaidi barani Afrika la kimpira wiki iliyopita. Pa day mechi ya yanga dhidi ya CR Belzdar Baada ya kusema hayo ndugu zangu waandishi wa habari niwaambie sala safari mpango mzima wa safari wa klabu yetu ya yangu kutoka hapa kuelekea Misri Timu yetu ya yanga leo pa namna majalo wa Mwenyezi Mungu tunatarajiwa kuondoka hapa Tanzania uh, majira ya saa kumi na moja na dakika tano za jioni saa 11 na dakika tano jioni tutaondoka hapa Tanzania kuelekea Cairo kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Al Ahly. Tutaondoka hapa kwa shirika la ndege la Ethiopia na tutatua Ethiopia kwa maana ya Addis Ababa pale kwenye uwanja wa Bole saa 2 na dakika tano usiku tutapumzika pale uh, kwa masaa kama mawili hivi alafu saa 4 na dakika tano tutaanza safari kutoka Ethiopia tukielekea uh, Cairo Egypt ambako uh, kwa mujibu wa ticket zinavyoonyesha saa saba na dakika ishirini usiku ni Young Africans itawasili Cairo saa saba na dakika ishirini kwa maana yake itakuwa ni kesho hiyo kwa hesabu za AM na PM AM na PM itakuwa kesho sasa saa saba usiku yani leo usiku saa saba ambao ni kesho kwenye AM na PM muelewe vizuri hapa ndo timu itawasili Cairo kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Al Ahly. Timu itafikia hoteli ya Royal Kempisk ambayo wote sasa hivi mkiingia kwenye Google mtapata kufahamu ni hoteli yenye hadhi ya nyota tano. Timu itafikia Royal Kempisk ambayo ukigoogle tu inakwambia ni hoteli yenye hadhi ya nyota tano ambayo Young Africans itakwenda kukaa pale. Tunaondoka na msafara wa watu stini. Sishtuke timu kubwa inasafiri. Tunaondoka na msafara wa watu stini kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Cairo Misri kwenye mchezo dhidi ya Al Safara huu umegawanyika mafungu matatu. Fungu la kwanza ni wachezaji ambao kwa mujibu wa Master Gamondi tunao rodha ya wachezaji 24 ambao wataondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Cairo kucheza dhidi ya Al Majina ya wachezaji hawa tutawajuza kwenye platform zetu za habari kwa maana ya Yanga app, Yanga TV na social media zetu. Majina yote mtayaona. Lakini pia kuna kundi la pili la technical staff. Technical staff wapo tatu ambao nao wataungana wachezaji wetu uh, 24 ambao wataondoka nao baada ya jioni. 
lakini tuna ofisho 23 ofisho sasa tunazungumzia viongozi wa klabu ya Africans kuanzia levo ya president engineer Harry Said kuja watendaji wa club lakini pia tunaye mkuu wa msafara kutoka TFF makamu wa rais uh, mzee wangu Othman Nyamlani uh, tunao pia baadhi ya mashabiki ambao ni wanachama waandamizi wa klabu ya Young Africans ambao kwa ujumla ndio wanakwenda kutengeneza idadi ya watu 23 ambao wanakwenda kuungana technical bench na wachezaji kukamilisha idadi ya watu sitini wanaondoka Dar es Salaam Tanzania kuelekea Cairo Egypt kwa ajili ya kuitafuta furaha nyingine ya Watanzania. Kimsingi rais wetu wa nchi Daktari Samia Sulu Hassan amesema Yanga imeshinda na Watanzania wamefurahi. Maana yake sasa hivi kauli ya rais wetu ni amri kwetu. Jukumu letu sasa wana Yanga tuliogundua sasa hivi ni kwenda kuifurahisha nchi kwa maana kwenda kuifurahisha Tanzania. Kwa tunaondoka msafara wa watu sitini hapa Dar es Salaam kwenda kutafuta furaha nyingine ya Tanzania kule Cairo Misri. Mchezo huu utapigwa siku ya Ijumaa, Yaumul Jumaa. Na mchezo huu kwa majira ya hapa nyumbani utachezwa uh, saa moja kamili za jioni za hapa ndio vizuri eh? kwa mujibu wa ratiba tunokuwa nayo mchezo huu utapigwa saa moja kamili kwa saa za hapa Tanzania na utachezwa siku ya Ijumaa sasa nimesikia maneno mengi mitandaoni yakiendelea watu wakisema kwamba yanga tunakwenda kutembelea pyramids kule misi yanga tunakwenda siju kushangaa hiyo pyramids siju tunakwenda tu kununua siju kanzu siju tunakwenda siju kutafuta tende za ramadhani Tunakwenda ndugu zanguni. Nimewatajia delegation list yetu ina watu wangapi? Stini. Safari wanatoka hapa Dar es Salaam. Nimewatajia hoteli tunaokwenda kufikia, five star hotel. Club haiwezi kufanya uwekezaji wote huo kwenye safari hii. Alafu iende ikachangae pyramids. Hatuwezi kutoka hapa na wingi wetu. Twende tukalipe fedha nyingi wachezaji ukaa sehemu yenye utulivu alafu twende kutafuta tende na kanzu kule Misri. It's true tumesha qualify kwenda hatua ya robo finali. Ni kweli kabisa? Hata kama mkizungumza na mkiwa mnaumia ndio ukweli. Yanga tayari imesha qualify kwenda robo finali ikiwa na mchezo mmoja mkononi. Hiyo ni fact. Bwabwaja unavyobwabwaja hauwezi kugusa hiyo fact. Kwamba Yanga ime qualify quarter final ikiwa na mchezo wake mmoja. Sasa huu mchezo huu bado ni mchezo muhimu kwetu Yanga kwa sababu kubwa tatu. Namba moja, tunataka tu top kundi letu. Tunataka tuongoze kundi letu kwenye hatua ya makundi. One of the advantage ya kuongoza kundi. Maki watu hamdumbuki, am, yani hamuoni mbele. Sisi last season tunacheza confederation. Kama kuna kitu kitupa nguvu sisi ya kwenda finali ndugu zangu ni ushindi tuliopata away DJTP Mazembe. Why? Kwa sababu tulivyoshinda tuliongoza kundi. Na game ya kwanza ya kota tukacheza away dhidi ya rivals. Kuna faida unapoanza kucheza away ukaja ukamaliza shughuli nyumbani. Tunakwenda Cairo tukitafuta nafasi ya kuongoza kundi letu ili hesabu zetu kwenye quarter final zianzie away tuje tumalize Dar es Salaam. Nataka tuwe wa kwanza tucheze na watu wanaoshika nafasi ya pili kwenye makundi mengine. Kwa kama unajijua kwenye kundi lako wewe labda ni experience sijui ni Ali Hilal, sijui ni nani, uko nafasi ya pili kwenye kundi, yanga tunakwenda kutafuta nafasi ya kucheza na wewe. Iwekeni clear kabisa hii. Nafikisha ni ujumbe Afrika yote. Sijui kuna petrol one na sijui kuna mame road siku na mazembe. Kama kuna mtu anajua yuko nafasi ya pili, ajue dhumuni la yanga kutoka Dar es Salaam kwenda Cairo ni kutafuta wewe wa nafasi ya pili. Tunakwenda kupambana mimi tushinde tutafute wa nafasi ya pili tucheze nao. Ndio dhamira ambayo tumeiweka. Dhamira hiyo inatupea kuanzia away tucheze 
mchezo wa mwisho nyumbani. Number two, Faida ya kushinda mchezo huu tunakwenda kushinda mechi dhidi ya al Kupata ushindi dhidi ya ahli Cairo si jambo la kila mtu. Hiyo ni rekodi ambayo wachezaji wetu wanakwenda kuitafuta kule Cairo. Tukashinde mchezo dhidi ya al kwenye ardhi yao. Ni rekodi nyingine. Ndio mjue matamanio ya Yanga na hii tuifanye very clear. Matamanio ya Yanga uongozi huu wa uongozi huu wa engineer health ali said namba moja ni kutimiza ahadi zake na malengo yake aliyowawekea kwa wanachama alichokizungumza kwa wanachama nitaitengeneza yanga kuwa tishio ndio target yake na maana kuitekeleza na lazima katika target hizo ni kuseti rekodi kama hizi Rekodi ambazo yuko nazo engineer Hail Said na uongozi wake huu ni rekodi za kipekee sana. Lakini anatakiwa aziongeze. Na one of, of, of hizo rekodi ni kushinda pia away dhidi ya Al. Tunataka tukapambane tushinde away dhidi ya Al kwa ajili ya hiyo rekodi. Kwa hali mambo ambayo mnavyokwenda kuuchambua huu mchezo wa Al na Yanga kule away, msiuchambue kama timu mbili zilizofuzu tu basi. Mtambue kuna advantage ya kutop kundi ambayo timu yote zinatafuta lakini mtambue pia kuna rekodi yanga wanaisaka ya kucheza kwenye hatua hiyo dhidi ya Al kushinda kwenye ardhi yao. Namba tatu yanga tunatafuta nafasi ya kufundi yao. Hili pia nalo muhimu. Kwa hiyo hapa tatu ndugu zangu andisho bali msii mkaasahau. Moja kuongoza kundi tucheze mechi ya kwanza away ya robo final tumalize nyumbani. Namba mbili kutafuta rekodi ya kumfunga Al kwenye ardhi yake. Namba tatu kutafuta namna ya kucheza na timu inayoshika nafasi ya pili kwenye hatua robo finali. Kwa kama unajua uko nafasi ya pili unayo hiyo. Sasa mechi hii nimesema itakuwa yao mlijuma. Na wana yanga wapo kwenye kilele cha furaha bado. Kwa siku ya Ijumaa inshallah hapa makao makuu ya club jangwani mjini Dar es Salaam tutafunga big screen hapa siku ya Ijumaa. Hapa tutafunga big screen kubwa kabisa. Na hili si jambo geni ndugu zangu waandishi. Mnaifahamu yanga tukiwa away tumekuwa tukionyesha mechi zetu hapa. Kwa siku ya Ijumaa patafungwa big screen hapa kwa ajili ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa Young Africans kuja kujumuika pamoja kufurahia hili jambo. Tayari idara yetu ya masoko inaendelea na mazungumzo na makampuni mbalimbali mbali kwa ajili ya kuja kudhamini hili tukio. Mazungumzo yako sehemu nzuri. Na kama mwenyekiti wa wasemaji ambaye kimsingi nafikiri hamtaki tu kunipa hiki cheo lakini kimsingi mimi ndio rais wa shangwe za kwenye football. Sinaga jambo dogo inapokuja jambo la yanga. Kwa hata hili jambo la sisi kuangalia mechi hapa naendelea kuitaftia namna ya kulinywa supu. Eh Yaani Mwarabu kuchukua nne naendelea kuitafutia namna ambao wanachama watakujwa wanywe supu hapa tena. Naendelea kuwasiliana na idara yangu ya masoko. Tujue tumefikia wapi paka sasa hivi. On board tuna watu wangapi? Nijue tunaangusha ngombe ngapi? Wanayango wakikutana hapa waje kuenjoy. Wana enjoy, wanakuja kujisajili kuwa wanachama wa klabu yetu unakuja kuongeza thamani ya klabu yako na mwisho wa siku una enjoy kuangalia football nzuri. Wakuja hapa unaangalia game with no pressure timu yako imesha qualify, unaangalia standard timu yako ni robo finali na unaiombea duo timu yako ishinde away. Kwa nitumie fursa hii kuwaalika sana wanachama na mashabiki wa Yanga siku ya Ijumaa kuja makao makuu ya club hapa Jangwani jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuangalia pamoja mchezo huu tutafanya mawasiliano ya moja kwa moja ya watu watakaokuja hapa na timu itakayokuwa Cairo tutakuwa na teknolojia nzuri ambayo mtaweza kuwasalimia wachezaji muda kabla hawajakwenda kwenye mechi mtaweza kuzungumza nao wachezaji wenu mtaweza kuzungumza na viongozi kupitia big screen ambao taiweka hapa itakuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa tuwatengeneza connection ya moja kwa moja Cairo na Tanzania tunakuwa sehemu moja. Yaani mashabiki wanazungumza na wachezaji wao wakiwa Cairo, 
na wachezaji wakiwa Cairo wanaweza kuzungumza na mashabiki wao wakiwa hapa Dar es Salaam na mashabiki watawapa ujumbe wachezaji wao na wachezaji watawapa ahadi pia mashabiki wao hiyo ni engagement ya moja kwa moja kwa watu kuja hapa jangwani siku ya Ijumaa kuja kuangalia mchezo ambao uh, tutaruka live hapa makao makuu ya club kwa hiyo niwakaribishe sana ndugu zangu wana yanga mje na ndugu zangu waandishi wa habari pia niwakaribishe siku ya Ijumaa mje muangalie live yenge Africans ikiwa Cairo ikicheza mchezo dhidi ya Al kufikia hapo ndugu zangu waandishi wa habari nikaribishi sasa maswali kama yapo tuweze kufunga jamu hii tukajiandae na safari ehe mikono kama saba hivi sijamaliza bado subiri twende kujiandaa na safari ya kuelekea Cairo kwa ajili ya mchezo huu dhidi ya Al Ahl Bismillahir Rahmanir Rahim ya karibuni maswali yenu sasa tuanze hapa takuja hapo tuanze hapa karibu okay uh, mimi ni Ali Buju na tokea Mary FM so langu bwana Kawe last year kwa jana tunakumbuka katika hamasa kubwa za katika federation ilikuwa mko karibu sana na waandishi wa habari mm. kila safari inapoenda hata kama sengine waandishi wa habari watatu mnawahusisha unaweza mkata kama mwandishi wa habari kutokea katika chombo chake anaweza akatoa kiasi kamili kabisa maybe cha safari lakini mnamshirikisha mna, mna katika namna moja au nyingine unaelewa eh mm. lakini katika safari hii sijasikia sijajua labda tunapoelekea huko mbele ndio tunaweza labda waandishi wa habari wanaweza kuhusishwa kwa sababu tulikuwa tunatamani tunaona mataifa ya wenzetu wakiwa wanakuja hapa kumpapa kuna baadhi ya waandishi wa habari huwa wanakuwa wanakuja kufanya kazi hapa unaweza ukatusemea hata watatu wanne kwa sababu sijajua katika hili na mmefikiria vipi hapa Asante sana Ali Ukuju tutakuwa tunaleta rajibu tunaleta swali rajibu Na achezea umeme huyu Ameuliza swali kuhusu nafasi ya waandishi wa habari kwenda Egypt kuliko kuripoti hii mechi. Na amekumbushia msimu uliopita namna mambo yanga tulikuwa tukichukua waandishi tukienda nao Egypt. Kimsingi ni kwamba Ali Ukuju anajaribu kuwasilisha hisia za waandishi kwamba mmenogewa na safari za yanga. Mnataka tena muende Cairo. Na hii siwezi kuizungumza hapa, niwahakikishie ndugu zangu. Eh yale mlikuwa mnapitia kule ugenini ni siri yangu na nyie lakini mlikuwa mna enjoy. Safari hii pia wapo waandishi ambao tunaondoka nao kwenda kai. Lakini hawa waandishi ambao tunaondoka nao wao wameandaa taratibu zao wenyewe za safari. Sisi yanga tumeweza kuwasimamia tu kwenye baadhi ya vitu ikiwemo visa, lakini pia tumewaahidi kuwapa ushirikiano akifika kai. Ni kweli safari hii hatujamlipia mwandishi yoyote kwenda naye kai. Lakini nimelichukua hilo ni kuahidi tuko mbele hapa ya vyombo vya habari safari ya robo finali pana majaliwa nitachukua hata waandishi wawili kwa gharama za club twende kwenye robo finali tukashuhudie historia kama tulivyoshuhudia msimu uliopita na inshallah msimu huu pia tutakwenda kushuhudia kwa hiyo ambao wanasafiri kwa gharama za ofisi tayari tumeshawasiliana nao na taratibu zao ziko vizuri tutaondoka nao kwenda Cairo inshallah swali lingine kama lipo karibu Yes. Swali zuri sana. Na hii tuiweke very clear hapa. Na ndugu zangu waandishi wa habari muelewe na naamini wanachama pia watakwenda kupata uelewa mzuri. Wakati tunaanza michuano ya Champions League. Uongozi wa Young Africans ukanituma Semaji nenda kawaambie wa Tanzania. Lengo namba moja la klabu yetu ya Yanga kwenye michuano ya ligi mabingwa msimu huu ni kufika hatua ya kumi. Mwenyekiti wa wasemaji nikatoka nikaja kueleza mpango ambao uongozi uko nao na tukawaambia target yetu namba moja ni kucheza hatua makundi. Baada ya hapo mkaanzisha mijadala kwenye vipindi vya redio. Mkaa na uongozi wangu. Kwenye hili kundi tuliopangwa Namba moja 
tunakwenda kuionyesha Afrika sasa standard ya Yanga ilipokuwepo. Ndio kauli yangu ya kwanza kama mnakumbuka. Hii ni platform nzuri ya sisi Yanga kwenda kuiuza timu yetu. Namba tu kuna chances za Yanga kwenda robo finali. Tulizungumza kuna chances, chances kwa sababu tuna heshimu quality ya Al-Ahli. Tulizungumza kuna nafasi kwa sababu tuna heshimu quality ya Sierra Belzdad. Unamzungumza bingu wa Algeria misimu minne. Haumzungumzi tu timu ya mchongo, unamzungumza bingu wa Algeria. Hauwezi kwenye kundi hilo ukaja pale ukaanza kubagwaja. Hawa tunapiga wote hao. Takuwa wewe unajua ndio mimi nimekuwa mwenyekiti wa wasemaji maana yake hao wasemaji wenu mimi ndio bosi wao. Kwa hiyo sometimes nawasikiliza nasema hawa wanazungumza wasitokijua. Uwezi wa kwenye kundi bingu wa Afrika yumo, bingu wa Algeria yumo, wewe ukaja kuambia watu, "Hawa tunapiga wote tunakwenda hao." Mechi hazijaanza kuchezwa. Kauli ya kwanza tuliwaambia, hii ni platform nzuri ya kuuza brand ya timu yetu. Namba tu, kuna nafasi ya yanga kwenda robo finali. Yote mawili tumeyatimiza. Brandi ya chama letu imeuzwa Afrika kwenye kundi hili. Yaani kama ili kundi ndio limetupa umaarufu zaidi. Kwa sababu kulikuwa kuna vigongo kulikweli. Miongoni mwa kundi gumu kwenye makundi ya Champions League msimu huu ile ambayo yanga tulikuwepo. Tumeuza kulikweli na wametujua kulikweli. Si no team pekee ukanda huu Afrika Mashariki na kaa tumefanya Waarabu kunjana mashati namna hii. Goli limepigwa la maana wamekunjana mashati Waarabu. Sasa si tunawagombelea, tuna, tuna msipigani hapa, kapigani hili kwenu utaki kesi hapa. Tunawagombelezea. Yanga pekee, tena sio wanapigana kwa vipi? Kwa boli dakika 90 walishuhudia. Ah wachezaji mnajituma, si ukocha ufanya hesabu, yani wanalaumiana kimpira. Hivi nyewe mnajiuliza hilo jambo. Yaani mara nyingi ungesikia wanalaumiana, oh sijui tumefanywa hivi, sijui atakupewa gari, sijui tulizimu hata chumbani, mngesikia sababu nje uwanja. Lakini Waarabu wale Belizadi wametaka kupigana kwa sababu ya football ya Yanga. Yaani wanawaambia wachezaji wa dakika 90. Tumeuza pale. Yaani ndo ndo tumepata sisi Yanga tunapenda sifa, ndo pale. Tukachukua sifa zetu. Kwa hiyo sasa hizi wageni ambao waliishuhudia Yanga finali na Usma Leo hii kwenye magrupu yao hasa kujadala unaendelea. Wale kiboko wale wakija na mabichi yao kama hivi kuni kiboko wale wanazungumzwa kwa Algeria wa Kiarabu sasa lakini. Eh la Hamad hada ta yanga da. Wanapiga Kiarabu kwenye magrupu yao. TV zote kule Walabuni sasa hizi ni yanga tu. Wachambuzi wakubwa huko Walabuni. Wachambuzi wakubwa Mwenyewe bwana, wachambuzi wakubwa wa Labuni huko toka juzi story ni yanga tu. Imekuwaje mtu kachukua nne bingu wa Algeria. Hivi nyewe mnajua Algeria ligi yao iko nafasi ya ngapi kwa ubora baina Afrika? Mnajua nyewe. Mshakujishughulisha mkajua ligi ya Algeria quality yake iko wapi? Bingu wa Algeria. Kachukua nne. Wamekunjana mashati wa Arabu namna hii. Huyu akocha akatoka mlango huu, nyewe andishi mliokoa pia ameshiriki semeni mlifungua mlango akapita wachezaji pa. Mashabiki wamekuja ngumi mkoa watafuta mkawafungulia njia piteni huku watawaua hawa. Hao ni yanga na hiyo ndio sifa ya kimpira. Katuange boli watu wazungumze ubora wako wa mpira. Mpira wa yanga umeshahama kutoka hapa huko mguuni. Hichi kitu muambie watu. Mpira wa yanga umeshatoka hapa kwenye kupiga maneno. Upo chini kwenye miguu. Boli latembea. Watu wanaona quality. Lengo la kwanza lilikuwa sifa, sifa tumeipata. Al-Ali hapa Dar es Salaam tumetoka naye sare hapa goli lake alali mechi na yanga hapa hata kafu wajui ilifungwaje pigwa tu crossi mauzauza mara hema mnyeto dia he goli sasa goli la pakome aliwapiga alali hapa likaingia kwenye goli bora la mwezi la kafu chukua watu kama sita takaingia na waarabu wakaanza kuuliza ndio mechi ya kwanza kama hamjui waarabu wakaanza kuulizana ila aina bleach yani bleach maana yake nini hamkujua nyie mechi ya kwanza kabisa waarabu wakaanza kuulizana hii ni nini pakome zuzu wao tukawanyosha namna hii wakanyoka baada ya pale wakaja tukawafata Mediama kwao Mediama mkumbuke mechi iliyopita hata tukienda amezoea kumpiga Belizda tukafika wanaume tunaondoka Ghana mjadala mkubwa refa kawanyima yanga goli uongo kweli hiyo ndo yanga ujue msoma siara nyie tunaondoka Ghana wa Ghana na Afrika nzima inajadili yanga imenyimwa goli Nixon kibabage mara offside sio offside tukasema hewala sisi hatuingii kwenye umja atujadili semeni nyie ile bana goli halali nyie 
Tukaja hapa akachukua tatu. Nediama akaondoa kichwa chini. Kaja huyu Belezdari kachukua nne. Jumla kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa msimu huu Yanga tumefunga goli ngapi? 4 3 1 ngapi? 8. Mechi ya makundi, uwanja wa nyumbani, msimu huu Yanga tumefunga goli nane. Sasa Ketini tumieni taru taruma zenu za uandishi wa Top 10 timu nyingine Afrika yenye magoli mengi sio jumla. Uwanja wa nyumbani, unajua unavyoambia watu, hapa hatoki mtu. Weka facts. Sikumiza fact watu waone. Pigwa mtu nane mechi tatu hapa tume qualify. Kwa la kwanza tuliwaambia tunakwenda kuuza klub yetu. Sifa tumeipata. Namba mbili na fast tuliwaambia kufuzu ipo imekuja kweli. Sasa wana Yanga wanauliza, "Ehe, baada ya kufika robo tunafanyeje? Ndio imetosha? Tunaishia hapa au inakuwaje?" Niwaambie wana Yanga. Tundu tulikuwa tunalitaka tushalipata. Tundu tulikuwa tunalitaka tumeshalipata. Sasa tumedumbukia kwenye knockout. Yaani maana yake nipige nikupige. Yaani kwako kwangu. Tumedumbukia kwenye knockout. Yaani kwako kwangu. Mechi za hapa sasa hizo. Ambazo last season kwenye confederation tulivyodumbukia moto mliuona. Awali alichukua mtu mbili hapa sasa tukaenda nusu. Awali akachukua mtu mbili hapa akachukua mtu mbili finali. Si mnaelewa vizuri kama kuna kitu injinia ni master kuli kweli kwenye mipango ni hizo mechi za kwako kwangu. Yaani kwako kwangu. Kama kuna kitu gamondi anakiweza kweli kweli ni hizo mechi mbili za kwako kwangu. Kwa hiyo niwaambie wana Yanga kama miswala ilikuwa ipo kwenye kabati itoeni tuanzeni kuswali. Anzeni kupiga dua. Sasa tunakwenda kule ambako ndoto yetu ilikuwa tunaiota miaka yote. Malengo yetu sasa hivi tena sio masuala ya kuanza kupiga hesabu vipi. Malengo yetu ni kwenda mpaka mwisho wa michuano hii kwa nabu majali wa Mwenyezi Mungu. Kawaambieni malengo ya Yanga sasa baada ya kufika robo finali. Yaani kwako kwangu. Malengo yetu ni kwenda mpaka mwisho wa mashindano haya kwa nabu majali wa Mwenyezi Mungu. Hatujui mbele anakuja nani. Lakini atakayekuja mbele ajue kabisa anaika tisini zake nyumbani kwake a tisini kwetu nyumbani kwetu mechi ni mbili tu za robo finali na sisi yanga tunaweza kuzicheza mechi mbili za nyumbani na ugi. tunaweza kuzicheza mechi toka msimu uliopita fomu yetu inaonyesha na ina support maneno yangu yanga tunayo kwaita kucheza mechi mbili za nyumbani na ugeni na hata ukisema ufate kwenye makundi tu uchukue mechi za home and away. Bizdadi katupiga tatu umempiga nne ingekuwa robo tayari yanga tuko nusu. Kwa hiyo hata kimahesabu mechi za home and away yanga tuko vizuri. Kwa hiyo ujumbe wangu kwenye kiti wa wasemaji. Yanga dhamira yetu sasa hivi ni kwenda mpaka mwisho wa michuano hii panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Swali lingine kama lipo karibu na sisi. Tanzania wamekaa huko kazi zimesimama. Mwenye kiti anazungumza hapo. Why? Na sibu yumo mwenye safari. Yasemi lakini yumo. Katika waandishi wale ndio tuonayo. Endelea. Asalamu alaikum. Uh, kwanza pole ndugu yangu kwa kilicho kutokea kwa sababu ona fry zidi na kama mwenye kuthibitisha umenda mzidi na kiti yako na kuongea kwa nani. Na unasema unitoe na nayo kaya. Hesabu za kutoka ni nyingi za kaya. Wewe binafsi una dunia kwa ambacho kimetokea uh, wiki iliyopita uh, kwa maana ya performance day imelipa lakini mwisho wa siku matokeo yamepatikana na Benetsi na Simba zatua za robo finali lakini pia nini ambacho unaweza kuambia wale mashabiki ambao wakati tunafanya hamasa kwenye mchezo wanakuwa kama wanakauoga hivi e, kwa sababu hamasa ilikuwa kubwa mwitikio ulikuwa mkubwa lakini kuna muda ambao watu walikuwa wanahitajika zaidi uwanjani kwa kuna magari magepu madogo madogo yani kwa kutegemea michezo inayofuata Yanga na Mamelo Benjamin Mkapa robo finali uwe kuni ndio nataka tuanzie hapo au sio mifano yote ya timu zote eti Yanga na Mamelo huko mtoto huyu mbona timu ziko nyingi kule timu robo timu ziko ngapi nane sio ngesema tu Yanga na Petro 
Ah, kwa hiyo anaomba yanga cheza na Mamelon. Ah, sawa. Dua yako Mungu aijibu inshallah. Inshallah. Dua yake Mwenyezi Mungu aijalie. Najua wa Tanzania mmemisi sana Mamelon sana. Mmemisi kuiona ikicheza. Na sio tu kuimisi, mmemisi kuiona Mamelon sana na timu nyingine inaojua mpira. Inshallah kama ratiba itaruhusu watu wangie Mamelon. Si atu wangopi chini yote hapa. Zubakia pale. Tunawaheshimu kwa ubora wao, lakini hakuna timu tunaiogopa baba. Wote tunawaheshimu kwa ubakia, lakini hakuna ada ambayo mimi nasema alhamdulillah kwa sababu unajua unapoumwa ndio wakati unazungumza zaidi na Mwenyezi Mungu. Eh, unakuwa unaanza kuwa na mashaka mashaka. Simu yangu ya mwisho Messi ilimtumia nani? Tulichati nini? Nikifa sasa hivi, nina mazuri gani nimeatanguliza huko? Watu gani wataniombea? Na baada unajua kuzinduka siku moja baadaye nikashika simu. Niagundua kweli marhemu anakuwa na sifa. Kuna watu wamenisifia nikiwa mzima hivi, ah wananigomoa. Lakini baada ya kwenda kuzimu nimerudi na kuta sifa ukijana huyu akasema ah, alhamdulillah. Kweli bwana sifa nzuri mtu anapewa anapofika mwisho. Sifa nzuri mtu anapewa anapofika mwisho. Kwa hiyo niwashukuru sana wana Yanga na Watanzania wote kwa kuniombea chuma kiko fit chuma kimerudi kazini tunasonga mbele nilijisikiaje baada ya pa comedy kufanya swala lako liko hivyo si ndio ndio maana mwanzo nikatanguliza shukrani kwa wanachama wa yanga unajua kimsingi tumekuwa na hamasa tofauti tofauti lakini hamasa hii na mimi niwaambie ukweli hii hii ni kama exclusive kwenu katika hamasa bora zaidi kutokea ya kifootball moja wapo ni hii hapa comedy. Mtawapa sababu kubwa mbili. Mchezaji wetu Pakome Zuzwa. Pakome Zuzwa. Siku moja kabla ya mchezo. A day before kwenda kwenye game ambayo ilikuwa Ijumaa, tunaamkia Jumamosi siku ya mchezo. Pakome aliumia mazoezi. Pakome hakutrain. Yaani aliingia dakika mbili tu akaumia akarudi kukaa nje pale avi kama kuna kuna msiba hivi hii wallahi nawaambia na ni kweli kabisa sio utani kama kuna msiba hivi ukatokea wachezaji technical staff na viongozi waliokwenda avi siku ya Ijumaa pakome dakika ya pili mazoezi yameanza alipiga mpira akashtua mguu wake akakaa chini machozi akaanza kumtoa akaweza akaletwa nje Ijumaa kesho yake mechi kama kuna msiba hivi tukaambiana habari hii sitoke kwa sababu tunajua wako watu watafurahia ili jambo tena wataliongezea dua na tutawapa simanzi kubwa mashabiki wetu ambao wamejiandaa wiki nzima kwa ajili ya kumpa support huyu bwana pakome ijumaa alionyesha dalili za kutokucheza mchezo wa jumamosi lakini mwenyezi Mungu bwana ni mwingi wa rehema ndugu zangu mwenyezi Mungu huyu ni mwingi wa rehema kuli kweli. Pakome usiku ule akamwambia daktari wetu Moses etufi. Hata ikibidi hii mechi yangu ya mwisho kucheza, kwenye maisha yangu ya mpira nitaicheza kesho. Kwa ajili ya heshima wana Yanga ambao wamenipatia. Yaani hata ikibidi aingie na mguu mmoja Benjamin Mkapa angeingia nao. Kwa ajili ya heshima ambayo wana Yanga wamempatia Pakome. Ukienda kwenye peji yake Pakome kuna video kaipost wana yanga wakimwimba hajawahi kuimbwa vile kwenye maisha yake ya mpira hajawahi pakome kuona nchi nzima inamsupport mchezaji mmoja hajawahi ku experience hicho kitu akamwambia daktari hata ikibidi niinuke na mguu aliumu utoe nibakie na mguu mmoja mimi nitakwenda Benjamin Mkapa kuweka jasho langu sasa mimi ukiniambia hamasa ilikuwa na faida gani nitakwambia namba moja ni hii iliweza kumotivunia pakome day Pakome siku ya Jumamosi asubuhi anaamka anakwenda kugongewa chumbani habari inasubiriwa kwa kweli watu waambie Tanzania maana Pakome za leo hayupo Pakome Jumamosi anafungua mlango anawaambia daktari Nimo najisikia vizuri hii asilimia hamsini nilokuwa nayo wallahi nakwenda nayo kwa mkapa wewe ongeza barafu hapa akapigwa barafu lake hapa akapewa dawa za maumivu ametulia hivi kocha anapanga lisi anaambia vipi akaambia Nimo kama nafaa kuanza wewe nianzishe. Hii siku ni siku yangu na ninakwenda kupambana kwa ajili ya wana Yanga. Yule pale. Yule pale mmemuona. Na kama nakumbuka first half ni kama kwa hiyo sasa hivi afu kama 
anasimama hivi ana inama kidogo alikuwa na maumivu makali kweli lakini kwa sababu ameona mapenzi makubwa yani ule ushindi tumeutengeneza sisi kwenye hamasa zetu na hamasa imekwenda direct kwa wachezaji imewaingia kwenye damu yao wameona kwa ajili ya watu pakome akiwa na asilimia hamsini ya fitness yake ndio yule mlimuona juzi yani pale hayupo asilimia mia moja haki ya Mungu nawaambia leo nitawapa muda nimwambia nitawapa exclusive leo eh mtamuuliza ili swali pakome pale airport mtamuuliza daktari wa yanga aliwezaje kumtibia pakome akiwa na asilimia hamsini kwenye benchi wakiwa na wasiwasi huyu mecha atamaliza kweli huyu ndio yule mlioliona balaa yake unajua nilikana nikasema kama Mwenyezi Mungu naye mipango yake pengine pakome angekuwa na asilimia mia moja ya ubora wake yuko timamu wale waarabu wangepigana na kuzuriana pakubwa pale kama mtu tu anacheza huko anachemea wao wamekunjana mashati. Pakome angekuwa fit ingekuwaje. Kwa mimi ukiniambia mafanikio ya Hamasa ya Pakome Day namba moja iliweza kuingia kwenye kambi yetu na ikawa motivate wacha kiasi cha kwamba kuwa tayari kucheza mechi hata wakiwa na majeruhi. Daktari wa mpira Khalid Aucho hii pia na wapa exclusive hapa. Na yeye kwenda kwenye mechi Ijumaa aliumia tumepitia makubwa nyie msifikie tunakaa hapa tunajipitia mazitu hizi siku mbili hizi aucho pia naye aliumia lakini mwanaume akainua akasema hapana yanga mashabiki wanataka kwenda robo finali mashabiki wanataka kuiona pa comedy kifa na mimi nimo na kwenda kufia uwanjani e bana kama unafanya hamasa namba one, hamasa hiyo inakwenda kwa motivate wachezaji wako wewe ufanikiwa asilimia moja. namba tuu ni mashabiki waliitikia kwa wingi lakini sio wingi wa kuijaza Benjamin hii lazima niseme waliitikia kwa wingi lakini sio wingi wa kuijaza Benjamin Mkapa sasa hili deni linabaki kwa wa mashabiki wa Yanga Afrika hatuwezi kuwa mashabiki wa kila siku kuwa kazi yetu ni kuendesha mijadala kwenye WhatsApp tu kazi yetu ni ukawa vijiweni kwa mfano timu inashinda ndio tunakuwa wa kwanza kukimbia mitaani alafu uwanjani hatuni hili ni deni ambalo wachezaji waendelea kuliacha kwa mashabiki wao. Tulikuwa na watu zaidi ya 38 kwenye mechi ile lakini capacity ya Benjamin Mkapa haikuwa imejaa. Na hiyo ni fact. Fact unajua haina haina siasa. Unasema fact na tutakuwa isemu. Kwa mashabiki wa Yanga ambao hawakuja Benjamin Mkapa siku ya Jumamosi. Na Jumapili na leo ndio wanaongoza kwenye kushangilia. Wajue hawakutenda haki kwa wachezaji wao kama wachezaji walikuwa tayari kuingia uwanjani wakiwa na majeruhi kwa ajili yao wao walishindwa vipi kuja Benjamin Mkapa kuwashangilia hao wachezaji hilo deni inabaki kwa mashabiki na nitaendelea kuzungumza nao mechi bo finali ni mechi nyingine ambao sisi tatengeneza hamasa nyingine wao wana yanga ndio wanatakiwa wasukume wachezaji wamewasukuma kwenye pakome day na imelipa tusikwamie hapa twende tuongeze namba kubwa viwanjani tuongeze hamasa zaidi wasukumi wachezaji waendelee kutupatia matokeo mazuri. Ilikuwa swali la mwisho hilo eh? Haya, swali lingine, bado tumeweza maswali sasa. Maswali mawili ya mwisho, tafadhali. Mwenye kiti wa wasemaje? Mm. Unaona kuna shukrani na pongezi zinapelekwa maeneo mengine kwa ajili ya nyinyi kwa kwenda robo finali. Mm. Wewe kama afisa habari wa Yanga unakubaliana na hilo? Kama kuna watu nje ya Yanga ambao mm. wameshangaa nyinyi kwenda robo finali lakini je, robo finali kwenu ni mafanikio tosha kwa kuliko kuna? Asante sana Petro. Na hili swali mmelifuga tu kimsingi mlikuwa nalo mnasubiri subiri tu muda ameuliza swali anasema mimi kama msemaji wa yanga jukumu langu ni kulinda chapa ya yanga na kuzungumza huko nje watu wasizungumze vibaya kuhusu yanga na akasema hivi karibuni wameibuka watu wanasema mafanikio ya yanga wapongezwe watu wengine ambao sio yanga si ndio swali lako hilo mimi ni kwambie kwa kifupi kabisa ndugu yangu kwa kifupi kabisa wahenga waliwahi kunena wakasema mjinga mpe cheo alafu endelea na yako sisi wajinga tumewapa cheo yetu yanakwenda mbele swali lingine kama liko 
Mwanzo la pili kwa ila pili nimeshalielezea mwanzoni kwamba sisi tumefika robo finali na sasa tunaanza kuangalia namna gani tutakwenda mpaka mwisho wa tournament. Mwisho tunafuatia ni home and away. Na sisi rekodi yetu ya home and away ni nzuri. Kwa tunaamini ziko chances za kwenda mpaka mwisho wa tournament. Mwisho kabisa mtakuja kujua tunaishia wapi. Ila baada ya kufika robo ambao ndio ilikuwa malengo yetu ya pili. Sasa robo imetufungulia home and away. Sio tena makundi mechi nyingi. Ni home and away. Hapo tunaamini Yanga tunayo quality, tunayo strength nzuri ya kucheza hizo mechi. Kwa hiyo malengo yetu sasa hivi ni kwenda mpaka mwisho wa haya mashindano ikimpendeza Mwenyezi Mungu mpaka finali tufike. Hiyo ni malengo ambayo tuko nayo. Karibu ndugu yangu. Safi, karibu. Kwanza ongera sana lakini pia pole kwa kilichotokea. Ah, uh, kwanza na hizo swala la kwa 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 kilichotokea. Hicho ya kwamba mambo mengine yanazungumzwa uh, kwa kwa mtaani sababu kama nilitokea kwa na vile ambavyo watu wamezoea mm. watu wamezoea kwamba timu inapokuwa imefungwa uh, wale wachezaji kwa mashabiki wa, wa timu ambayo imefungwa wanakuwa na pressure hiyo ambayo huwa wana, wanapata ni tatizo mm. na kwa kuvuka au kutokea fahamu na vitu kama hivyo uh, kwako imekuwa tofauti timu imeshinda tena kwa kiwango ambacho wengi walikuwa wanaikatia tamaa uh, lakini ikatokea scenario ambayo imetokea Uh, kuna maswali mengi sana ambao watu wanajiuliza kwamba inawezekana kuna mchoro wa goli choro wa before kwamba kitokea hivi kitafanya hivi uh, kwa sababu watu wajazoea wanategemea wana, wana ile, ile ile shock ambayo mtu anaipata ni pale ambapo unitegemea kwamba utashinda afu kafungwa unashtuka sasa kwa sababu unaenda paka kwenye hospitali kubwa sana ambayo hiyo inaenda kusaidia mambo ya kakasara lazima kuna taarifa ya daktari ambayo inatakiwa itoke kwamba uh, nini ilikuwa tatizo sababu pia wewe msemaji kama unavyojiita mwenyekiti wa wasemaji hapo sasa watu wataka kufahamu nini shida ilitokea e, pengine watu, watu watarajie pengine kama kuna tukio lingine ambalo watahusisha yanga kufanya vizuri pengine tutegemee haya mengine kutokea au ilitokea kwa sababu gani kwa sababu sio kawaida kama ambavyo watu wanavyoji kwamba pengine ilikuwa ni kiki tu jamaa ata, ali, aliona ameshampeleka pa kombe sasa naye taka ajipeleke mjini zaidi kwa sababu huko mjini lakini nataka kujiongeza zaidi tusaidie katika katika hilo Asante sana. Ndidako nani? Lugano. Ah Lugano hizo. Asante sana baba Lugano. Tukiangu Lugano ni kuambie kitu. Nimetoka kuambia mwanzo wa. Na wala nisingetaka iwe mjadala au ajenda kwenye mkutano huu waandishi wa habari. Nimetoka kuambia baradhi ni ibada katika ibada kubwa ambazo Mwenyezi Mungu huwa anampa mja wake. Na ibada hii Mwenyezi Mungu huwa aichagui akupe ukiwa na furaha akupe ukiwa na simanzi wako watu sio tu kuumwa wako watu wamepoteza maisha kwenye raha sio tu kwenye shida wako watu wakiwa na raha wamepoteza maisha kabisa kuna mifano mingi ipo kuna watu ni wanamziki wakiwa wanaimba jukwani wakiwa wana enjoy nyimbo zao wanapata maratizo wanapoteza maisha kwa hiyo maradhi Mwenyezi Mungu anapomshushia mja wake hachagui wapi lini saa na nani ni rehema zake na mipango yake wewe mimi kubwa ambayo nimeliona nimepitishwa kwenye ibada nimesema alhamdulillah dua za watanzania zimenisaidia kupona na kurudi kwenye nguvu yangu kama sasa nataka ripoti ya maradhi yangu sasa kama nataka ripoti nafikiri eh hospitali ambayo nililazwa kama ulikuwa ni kubwa unaweza ukaenda pale ukachukua ripoti yote hiyo ni kazi sasa ya mwandishi wa habari ndio bwana kwenda pale kuchukua ripoti za maradhi ya watu jambo lile kile mimi binafsi Nimesema nilipitia changamoto ya maradhi nimerudi kuwa imara. Maradhi yangu hayatakiwi kuwa ajenda. Mimi mwenyewe na Mwenyezi Mungu nimesema asante, umeninua. Sasa ukiniambia itajirudia lini tena shaka wangu unaanza kuntia wasiwasi. Yaani wewe kumbe wewe unakaa unasikia lini tena hali ataumwa. Watu hawezi kusikilizana kwenye mambo maradhi jamani. Tu kweli jamani. Wala binadamu hawezi kujiombea maradhi. Na uwezi ukamsikilizia wadamu wenzio kwenye maradhi kwamba ataumwa lini tena huko. Inaweza ikawa mimi wakati mwingine inaweza pia ikawa wewe wakati mwingine. Kwenye furaha hiyo hiyo. Maana yake maradhi haya na mmoja. Cha muhimu tuombeane kheri wote. Tuombeane kheri wote unaye inapofika mwisho basi ukawe mwisho mwema kwetu wote.